はい、皆さんこんばんは。えー、タルタルバンドしようかのお時間です。今日ご紹介する音楽のテーマはこっちになります。はい、えー、渋谷系です。ちょっと大雑把で申し訳ないんですけど、渋谷系の音楽について。ちょっっとと説明をしてていこうと思ってます、えー、渋谷系の方はですね時代的に1990年その時代にですね渋谷からこう若者たちが聴き出した音楽が渋谷系という音楽が咲いていましたでその渋谷系の中で一番のやはりこうなんていうか一番盛り上げてくれたのが今は解散で今別々にやっておりますフリッパーズギターちょっとあるんですけどねフリッパーズギターでこれはシングルのグループチューブってやつですねまあ、とりあえずこれもありましたんでね持ってると思わなかったんで自分でもびっくりしたんですけど渋谷家なんかまあその90年にフリッパーズギターがえ最初はフリッパーズギターっていうのはもう皆さんまあもう分かってる通り、ね、2人小山田圭吾さんと小沢健二さんの2人で。やっていましたんですけど最初の時はですねあの5人いたんですよね5人いてその5人のうちで3人は辞めてるんですよそれちょうどあの5人でえちょうど活動した時にはあのファーストアルバムの「運命行くつもりじゃなかった」という作,作品の方で。ファーストは5人で出したんですけど小山田圭吾の、えー、と事故でえそれでメンバーが3人抜けてしまってギターは小山田圭吾で同じく同じくギターも小沢健二で,で他のベースドラムキーボードの3人は脱退をしてしまいまして。結局は2人でフリッパーズギターをやることになってその月に出されたのが2枚目のセカンドアルバム「カメラカメラカメラカメラ」というやつを出してでその後にもうあの名盤と言われる3枚目のラストアルバム「ヘッド博士の世界刀」というものを出していまして。でこの3枚目が最高傑作なんですけどいろんなサンプリングをしてしまいましてでどこがどこのサンプリングをしたかわからない状態で許可取ってないうちにやってしまったらしくて再発は咲いてるんですけどなかなかね中古屋行っても見えることもありませんしあったら買いかな特にヘッド博士の世界とは名作って言われているんですけどそれもとりあえずどっかで手に入れたいなと思ってるんですけどねで一応渋谷の HIV とかタワーレコとかもう結構若い時は行ってましたね。渋谷のスクランブル交差点それからその渋谷のえところが今なんかバスケット通りとかってわけわかんない名前になりましたけど基本的には渋谷通りのところからも発生してる小屋和田町町ですかそういうところからフリッパーズギターも出てきて。で意外なことにフリッパーズギターっていうのは解散してから渋谷系が盛り上がったってわけなんですよ。でその盛り上がった時に一番
出てきたのがピチカート5このまあプロデューサーを担当しているえっと国西さんですか国西さんとえ歌うえとりあえずのこのお二人の方でピチカート5二人でピチカート5もうほとんどねお一人だけの状態でやってましたけどピチカート5は、えー、やはりセカンドシングルの「東京は夜のシー」を見てかっこいい音楽だなおしゃれな音楽だなっていうのは渋谷系の音楽だなっていうことを知ったわけなんですよね。それを見てあ渋谷系も変わってきたなと昔はねいろんな曲があったんですけど渋谷系が流行りだしたのまあブームは短かったんですけどねでそれでまあその次にもオリジナルラブ、まあ、田島さんがやっていてでその後の方でいくとえラブ・タンバリンズも言って。大体この4組が渋谷系音楽の主役っていうか資格を取っていたわけなんですよね。で今聞くとやっぱりヘッド博士の世界とはやはり名作名盤って言われるぐらいのものは持ってるなっていうことはありましたね。ピチカート5もうーんまあとりあえず。東京は夜の7時が結構まあ売れたっていうのもありますけど自分としましてはですねやっぱりファーストのシングルの方がえちょっとやっぱり最初一番手が覚えたもんですからねいまだにもうウォークマンってまだウォークマンですよその時代で切ったもんですからまだ90年にはテープというものが存在していたっていうことでも笑っちゃうんですけどとりあえずがそのテープをヘッドホンウォークマンみたいな形にして聴いていましたしその後にちょっとだけの時代の MD という時代があってその時にも聴いてましたし今はもう。うん、聞くものといえばもう携帯カーでも聞けますし何でも聞けますからね今渋谷系の音楽がもう一回り回って今の時代に今はハイレゾっていうものが出てきましたんでこれも10年、まあ、一昔の前の状態に戻って一回りをしたんだなっていう感じがして見てたんですよね。これはもう完全に音楽系の一回転をしてしまったということで、まあ、渋谷の方には昔は中古レコード屋とかも結構多かったもんですからそこでいろんなものを買ったりしてよく渋谷の駅から電車乗ってスクランブル交差点の複雑な道を歩きながらよくレコードの。いやものを持ってましたねその時代はねまだ私がまだ20後半から30ぐらいまでの間でしたからその1年間ぐらいだけの渋谷系の音楽っていうのがあったもんですから今考えたらまあ面白かった時代だったんですと思うんですよね。でももやはりり、まあ、他にもありますけどピッチカート5なんかも結構ありますからね出した作品がまあとりあえず今のところでいくとフリッパーズギターの山田恵子がコーネリアス小沢賢治はソロで今やっておりますのでえそちらの方も聴いてもらった方がいいと思いますコーネリアスの小山田圭吾の名義でドラマの深夜ドラマの「サウナをテーマにした「佐藤」というドラマがあってその主題歌の「サウナへ行こう」という音楽を
歌ってるっていうのもすごいなと思ってすごいことをやってるなと思ったことも最近見て発見しましたえ、まあ、今日はこの子の「丸」という形で渋谷系にやってみたんですけど次はえちゃんとバンドの方も一応リクエストとかも聞いてみたいんですよね。何のバンドをやってみたいか何のバンドを紹介してほしいかっていうのもコメントに一言書いてもらえれば調べてすぐやろうと思ってますしその人の方にもあるいいねボタンもありますしえ高評価ボタンというグーが上に上がってる声ですね。このボタンも押していただきたいなと思ってあとはコメントにも書いてもらいたいな何のバンドがいいのかバンドも言うとやり尽くしてまだまだあるんですけどまあメジャーなところはまだいかないですまだマイナーなところを少しやってみようかなと思ってますし本当に大手のバンドの時にはこのまあサザンオールスターズはちょっと前編後編と分けてやりましたが、えー、今回は皆さんのリクエストを本当にお待ちしているんですよ。ちょっと自分でも,もう考えつかなくなってきてる感じがあったんでもうどんどんマイナーの方に行ってしまったらいいんですけどね一番今のところ再生数高かったのが「ストリートスライダーズ」それから「ブランキー・ジェットシティ」。この2つがねやはり飛び抜けてすごかったですね視聴者回数が異常にあったっていうのをびっくりしたんでえじゃあ皆さんがこの好きな昔聴いていたバンド、まあ、平成時代ですかね昭和から終わりから平成かけての音楽この音楽のバンドを紹介してほしいっていうリクエストがありましたらこちらもやっていきたいと思ってますのでそれまで皆さんまた。お会いしましょう。それではおやすみなさい。